Buranın kişi başı bir süresi üç... Arkadaşlar burası muhteşem bir yer. Alaçatı'da gezilecek yerler videosundan hoş geldiniz arkadaşlar. Yer değirmenleri hemen Alaçatı çarşının girişinde bulunuyor. Birazdan yukarıya çıkacağız. Yer değirmenlerine doğru çıkıyoruz. Hafif bir rampa var. Burada birkaç mekan var. Bu hafif rampayı niye söylüyorum? Birçok insan mevcut. Özel çocuklarımız mevcut. Engel insanlar var. Hani bunu bilip öyle buraya gelsinler. Yani bu gel değirmenlerine tedavetli gelebilirler. Selam arkadaşlar. Yüzme bağımlısı bu hafta Çeşme, Alaçatı, Ilıca plajlarını gezecek. Şu anda Alaçatı'dayız. Yel değirmenlerinin oradayız. Yel değirmenleri tabii ki şu anda aktif değil. Daha önce burası e, enerji üretimi açısından çok faydalı bir yermiş. Ama bu karşı tepelerin karşısında yeni rüzgar gülleri kullanılmış. Alaçatı'ya ilk geldiğiniz zaman arabayı otoparka bırakıp hemen Alaçatı çarşının girişinden hemen sağdan hafif bir rampayla buraya gelebilirsiniz. Yel değirmenlerinin orada çay kahve içmek isterseniz çay 8 lira. Valla Az önce biz bayağı bir kazık yemişiz ya. Bizim çayın tanesini 14 liraya, suyun tanesini 14 liraya kilitlediler. Olsun bu da tecrübe oldu. Buradan yukarıdan ağrım şeyleri Bekle, öyle dur. İsterseniz burada gölgelik de var. Oturma yerleri mevcut. Arkadaşlar burası muhteşem bir yer. Yani her bir bölgesi ayrı bir cumhuriyet gibi. Birazdan size su altı yönetlerini göstereceğim. Şimdi Delikli Koya gidiyoruz. Alaçatı ile Delikli Koya arasında 15-20 dakikalık mesafe var. Bu arabaların geri dönmesinin sebebi e, tabelayı kaçırdık. Biz de kaçırdık. Şu an geri dönüyoruz. Halk plajı yasan tabayadan gireceksiniz arkadaşlar. Şimdi size göstereyim. Halk plajı yazıyor tabelada. Abi dönemedi. Deniz gayet güzel görünüyor. Bir tane plajı gördüm. Evet. Ölümlü ayrım var. Zaten ciddi bir araç trafiği var burada. Çadırcıları da gördüm. Birazdan orayı göstereceğim size. Burası halk plajı. Biz Değitli Koy'a gitmeye çalışıyoruz. Muhtemelen şu ileri doğru gideceğiz. Burada karbonuz var vesaire var. ciddi şekilde park sorunu var. Yani gözünüzün gördüğü her taraf araba ve karavan kampçılar da burada. Delikli koyda kamp yapan çok insan var. Neredeyse 
Yani Alaçatı'ya gelen insanların yarısı burada diyebilirim. Burada tavuklu ciğerli et diye ekmek arası falan var. Bakın size şimdi halk plajını göstereyim. Ki burası plajın son noktası. Bayağı bir gidiyor ileri doğru. Buradan geliyorsunuz arabayla. Deniz girişi taşlık görünüyor. Birazdan derite gireceğiz. Bazıları arabasını şu en tepeye bırakıyor. Oradan aşağıya yürüyüş yapıyor. Çıtırlar burada. Denizli su Şöyle ileri doğru gidiyor. Yani zemini tuhaf, beton, yani taşlık değil beton, size göstereyim. Delikli koyun, denizi çok güzel, tuzu biraz fazla ama su efsane temiz, yani buranın tadını çıkarmadan olmaz bu, müsaadenizle. Çeşme, Alçatı delikli koydu. Gördüğünüz gibi herkes çatılarını buraya atmış. E, giriş ücreti yok arkadaşlar. Yani şezlong şemsiye hizmeti de yok. Ama gayet güzel. Uzun bir plajı var. Şu an o delikli koy dediğim yerden şu ileriden çok uzaktayım. Orası meşhur. Bütün yoğunluk orada. Ha, buradan da denize girenler var. Şu ileride, bayağı bir ileride var. Sakinlik arayanlar burayı tercih edebilir. Ama şey, girişi biraz sıkıntılı. Burayı bayağı bir sevdik. Yani karavan kamp ama çadır kampı yasak diyorlar ama belediye bu konuda katı kuralları uygulamıyor galiba. Bu güzel bir şey. Zaten görüyorsunuz. Herkes keyfini yapıyor. Ya ben bu hizmeti sevdim. Plajı da öyle kirli bir yer değil. Temiz tutmuşlar. Gelenlere teşekkür ederiz. Şöyle bir karavan alacaksın abi. Tüm Türkiye gezeceksin. Arkadaşlar burası Alaçatı Çarşı dediğimiz bölgenin girişi. Buraya araç girişi yasak. Araç girişi yasak olduğu için sizi bir yan sokağa otoparka götürecek yol. Yani şurası girişse meydansa Şimdi size o sokağın girişini göstereyim. Burası önemli bir konu çünkü buraları araç park edemiyorsunuz. Yani boş yer de yok. Polisler sürekli ceza kesiyor burada. Şimdi şu girişten, girişten, çarşı girişinden değil de hemen bir sonraki sokaktan devam edeceksiniz. İleride otopark var. Ama oradaki otoparkın günlüğü 100 TL. Yani ister bir saat, ister iki saat kal. Şimdi sizi oraya göstereceğim. Biz oraya da park etmedik. O sokağın daha da ilerisine gittik. Araya bir yere park ettik arabamızı. Burada da otopark var. Şimdi sizi oraya götüreyim. Alaçatı'da otopark Gömüş olduğunuz gibi 100 lira. 
Buralarda da izinlenmiyorlar. Hatta otopark sahipleri kapatıyor. Şöyle ileri doğru giderseniz ileride ara yerlere park edebilirsiniz. Ya da otopark dolu ise yine devam edebilirsiniz. Yani Alaçatı'nın ana girişi, çarşının ana girişinden hemen bir sonraki otoparktan girip otoparklar burada. Buradan gelip şu ileriye araya park edebilirsiniz. Size az önce gösterdiğim yola geldim. Otopark konusu için Alaçatı çeşme bölgelerde otopark hem pahalı hem de park sorunu var. O Alaçatı çarşının girişindeken den hemen bir sonraki soğuktan girip dümdüz aşağıya gelirseniz biz arabamızı hemen şuraya park ettik. Burada ücretsiz park edildi var. Arkadaşlar Alaçatı'da ne gelir? Herkes böyle meşhur kurmuculara gitmiş dedim ben de bir gideyim. Çok yorumlara bakmadım. Kurmucu Şevki var. Alaçatı'nın o meşhur caddesinin yakınında. Kurmu yiyeceğiz. Şimdi afiyet olsun. Size iyi seyirler. Alaçatı'nın kurmucu biraz değişik. Yani ekmeği küçük. İçeriği biraz daha böyle. Yani İstanbul'daki Ortaköy'deki kurmuculara pek benzemiyor. Yani Kurmucu Hüseyin falan var buralarda. Herkes onu tavsiye ediyor ama ben şansını buradan yana denemek istedim. Bence gayet güzel kurmucu şekli tavsiye ederim. Alaçatı'da bu şekilde sokak aralarında onlarca, yüzlerce kahve, çay mekanları mevcut. Şu an biz de burada mola verdik. Çay kahve içiyoruz. Ve Alaçatı'yı gezelim birlikte. Alaçatı'nın 4-5 tane böyle caddesi var. Bu arada fiyatlar hakkında yavaş yavaş bilgi sahibi olmaya başlıyoruz. 2 çay, 2 su içtik. 56 lira verdik. Çay 14 TL. Alaçatı'nın sezonu Nisan gibi başlıyor. Ta ki Eylül sonlarına doğru devam ediyor. <gülüyor> Çoğu yerde doldurmacı var. Öz süt, bildiğimiz öz süt. Şimdi Alaçatı'nın girişinden geldik yukarıdan. Yaya girişinden geldik. Bu cadde Kemalpaşa Caddesi, Kesişen Cadde. Kemalpaşa Caddesi Alaçatı'nın en meşhur caddesi olarak geçiyor. Yukarıdan indiğiniz zaman sol tarafa doğru yürürseniz bütün güzel mekanlar orada. Az önce oralardaydık. Oralardan geldik. Zaten çarşı bu kadar. Genelde benzer yerler. Evler çok güzel. <gülüyor> yani çiçeklerle süslü eski evler. Ta eski taş evler. Genelde oteller de eski evlerden Dönüş yapmışlar. İşte bu çarşının girişinde mideci var. Mideci zane var. Mideleri bizim İstanbul'da alışkın olmuş midelere benzemiyoruz. Baharatı az ama çok gayet güzel. Hatta bir kova yedik. Mideci zaneye bir uğrayın dedim. Bu da gayet güzel. Akşam bir 50 tane daha yerim. Arkadaşlar burası Alaçatı Marina ile Sörf Okulu'nun arasında kalan bir beach Palm Beach diye geçiyor Çok efsane bir yer Buranın kişi başı giriş ücreti 350 TL'ymiş ama çok güzel bir yer izliyor. Bu arada akşam müzik oluyor mu abi? Efendim? Akşam müzik oluyor evet, mu? Evet, oluyor DJ Park'ta. Aynen, tamam abi. Alaçatı'nın dar sokaklarından sıkıldık o kalabalıktan. Kendimizi böyle 
plajlara değişik yerlere atmaya başladık. Çay molası veriyoruz. Arkadaşlar Alaçatı Marina'ya girmeden 50 metre 100 metre devam edin. Sol tarafa doğru aşağı inin. Burada Palm Beach var. Surf okulları var. Restoranlar var. Burası gayet güzel bir yer. Burayı mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Şöyle etrafı gösterelim. Yani sadece surf yapanları buraya alıyorlar diye düşünmeyin. Burada bir restoran var. Gerçekten çok güzel bir restoran. Şöyle gösterelim restoranımızı. Manzarası da gayet hoş. En azından burada bir çay kahve içmenizi tavsiye ederim. Alaçatı'nın illa çarşısına gitmeniz de şart değil. Oraları da gördükten sonra şöyle bir manzarayı görebilirsiniz. Arkadaşlar Alaçatı kamp alanları, çeşme kamp alanları hem gereksiz pahalı hem de kamp kültürü tam oturmadı. Ben de alternatif bir seçenek olarak bu da güzel bahçedeki bir kayıt kampını buldum. Aslında burası bir kamp alanı değil. Kayıt yapılan bir yer. Burada duş alma yeri var. Kapalı duş alma yeri var. Şöyle şu anda isterseniz burada bir otel var. Şöyle kapalı tuvaleti burası. Burası Urla Kayıt Kamp diye geçiyor. Yan tarafta da Kayıt House var. Burada günlük kamp yapmak 125 lira. Neden burayı tercih ettim? Normalde Çeşme Alaçatı'yla Urla Güzel Bahçe arası arabayla yarım saat. Burası hem nezih bir yer hem de Pet olarak uygun. Bir de çok rüzgar olan bir yer. Kite surf yapılmaya elverişli. <gülüyor> yani çok sıcak olmuyor geceleri. Çok bunaltmıyor. Normalde akıl mantık işi değil. Böyle çeşmeli Alaçatı'ya eğitim düzenleyeceksiniz. Ve arabanız varsa mesafe yarım saat. Yaklaşık 30 km mesafesi var. Ben uzaktan çalıştığım için bana daha sakin, temiz yerler lazım. Burada masalarda çalışabiliyoruz. Şu ileride, yani hemen bunun arka tarafında işte, kiteboard yapıyorlar. Birazdan size denizini de göstereceğim. Denizi aşırısı ama çok daha anlaşılır gözüküyor. Bahçe tarafında kaldığım kamp alanı şurası. Yani Urla Surf House değil arkadaşlar. Hemen 10 metre ileride sol tarafta. Urla Kite Camp. Bunlar hep e, kite öğrenme okulları diyelim. Şimdi zaten görüyorsunuz. Onlar da öğrenci kite. Urla Güzel Bahçe'de kaldığım kamp alanının hemen karşısında böyle kiteboard yapıyorlar. Burası bir kite surf okulu. Şöyle size göstereyim. Ben de ilk defa yakından göreceğim. 100 lerce. Burada denize girmeyi pek tavsiye etmiyorum ama çok sığ bir deniz var. Yani bayağı bir gidiyorsunuz. Ciddi şekilde ileri doğru gidiyorsunuz. Asla bunu yüzü geçmiyor. Zaten bu amaçla yapılmış. Kayıt amacıyla yapılmış. Bu Alaçatı Marina'da böyle daha da güzel balık restoranları var.
Arkadaşlar Alaçatı gezimiz burada son buluyor. Alaçatı'yı kısaca yorumlamak gerekirse Alaçatı otelleri 800 lira ile 1200 lira olan oteller genelde minimum seviyede işinizi görecek kadar, akşam atacak kadar. Diğer oteller taş evler. Bunlar 2000 lira, 3000 lira bandına kadar çıkabiliyor tek gecelik. Tabi Ağustos ayında daha da yüksek rakamlara çıkabiliyor. Çeşme ve Alaçatı kamp alanları için çok fazla beklentiniz olmasın. Yani daha bu kamp kültürü Çeşme'de oturmamış. Alaçatı'da gezecek yerler için kaç gün ayırmalısınız? Açıkçası iki gün yeter. Biz yaklaşık 10 gün buralardayız. Çeşme, Ilıca, Alaçatı'dayız. Ee, bizim hem iş gezimiz hem de gezi üzerine bir <gülüyor> seyahat vlogu oldu. Herkese iyi seyirler.